हेलो बंधुरा चले आज के आो एक नतून ब्लग नहीं ठीक है आज के मालदा शहर ही एक जैगे जा रूप सनतन मंदिर तो हमें आईपास रोडे ठीक है ये बैपास रोडे पिछले ये रास्ता देखते ये रास्ता दिए नेमे गए रूप सनतन मंदिर ठीक है मोटामुटी मालदा शहर थ पाँच के छः किलोमीटर बहरे हे रूप सनतन मंदिर तो चलो हमें तुम्हारे सम्पूर्ण रास्ता दिए देखा और मंदिर सम्पूर्ण घूर देखा तर आगे दी हमें शुभ तुम्हारा देखो ब्लग हो शुभ जदि भिडियो भलो लागे तो अवश्य लाइक करो शेयर करो सबसक्राइब कर चैनल लगे ठीक है तो चलो बसि कथा ना बोले एवं मंदिर दिखे जा चले रूप सनतन मंदिर पिछले देखते रूप सनतन मंदिर हाँ एन भरे जाब भर गए सम्पूर्ण तुम्हारे देखो टाउन थे पाँच किलोमीटर रास्ता है पाँच थ छ किलोमीटर रास्ता है मालदा शहर थे रूप सनतन मंदिर और ये बैपास जे रास्ता धरे आसलम वोट दिए आसले एकदम सोजा रास्ता ठीक है ये जैगा मोर ग्राम धाम मदायपुर मालदा ठीक है तो ये मंदिर टाइम आसते पर ऐतिहासिक गल्प आज है जगह भरे गए जानब तर अपने सब संगे शेयर करब तो चलो सम्पूर्ण मंदिर आगे घूर देखा
এবং সনাতন সেবাশ্রম সংঘ এর ঠিক নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠা লগ্ন লেখা জোখে কিছু নেই আমরা এখন থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে এই জায়গাটা পেয়েছিলাম যেটাকে আমরা রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর গর্ভগৃহ ধরা হয় মানে রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর মাতুলালয় এটা এবং এখানে তেনারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন কারণ কথিত আছে তথাকথিত সময়ে মানুষের বাবার বাড়িতে সন্তান সন্ততি হতো তো আমরা যখন এটাকে নিয়ে আলোচনা করলাম চৈতন্য চৈতামিত বিভিন্ন জায়গায় আমরা পড়াশোনা করে দেখলাম এটাই সেই পৌরাণিক জায়গা যেটা রূপ সনাতনের জন্মস্থান মাধাইপুর এবং এটা প্রমাণের জন্য পৌর মানুষ বিভিন্ন আদি গ্রন্থাদি ঘেঁটে দেখা গেল যে এইটাই সেই পৌরাণিক জায়গা জীবনী ইতিহাস বড় কঠোর এবং প্রচুর সংগ্রামী এবং সংযমীর পরিচয় বহন করে এনারা এনাদের জীবন খুব ট্রাগলের মধ্যে তো উনি এখান থেকে এই টোলে থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং গৌড়ের যে অধিপতি ছিলেন গৌড়ের অধিপতির হোসেন শাহের আমালে ওনারা মোটামুটি উপযুক্ত হয়ে যান শোনা গেছে বা জানা গেছে যে ওনারা ওই রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন একজন মন্ত্রণালয়ে আর একজন অর্থ মানে কোষাধ্যক্ষ জায়গায় ছিলেন কিন্তু ওনাদের মনে যখন ভক্তির উদয় হয়েছিল এবং আধ্যাত্মিকভাবে জানতে পারলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ গমনে যখন সনাতন ধর্মের প্রচার এবং বাহক সেই মহাপ্রভু ভক্ত সংগ্রহ করছিলেন তখন মনে পড়লেন যে আমার একজন ভক্ত যিনি রাজকাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন তার মন কখনোই এই কাজগুলোকে সায় দিচ্ছে না কারণ রাজকার্যের সঙ্গে আছে বিদ্রোহ রক্তপাত এইসব উনি সহ্য করতে পারলেন না তিনি মনে মনে স্মরণ করলেন মহাপ্রভুকে মহাপ্রভু এখানে রামকেলিতে এসে তাদেরকে দীক্ষিত করলেন আমি শটে বলছি লিখিত আছে এবং তাদের উপর আদেশ দিলেন যে লুপ্ত বৃন্দাবন সেই লুপ্ত বৃন্দাবনে উদ্ধার করবার জন্য তোমাদের যেতে হবে বিভিন্ন ছলে বলে কৌশলে তেনার দুইজন সেই বৃন্দাবনের পথে রওনা দিলেন আগে তো গাড়ি ঘোড়া ছিল না হাঁটা পথে কাঁটা পথ কাদা পথ বন্ধুর পথ বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে প্রয়াগে আবার মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হলো বহু জায়গা অতিক্রম করে দেখিলেন গিয়ে সত্যি লুপ্ত বৃন্দাবন এই লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধারের জন্য তারা সাধনা করলেন এবং সাধনার বলে জানতে পারলেন কোথায় সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানীর লীলাক্ষেত্র ছিল চাক্ষুষ প্রমাণ যখন মিলল তারপর আস্তে আস্তে তাদের সাধনা করলেন প্রত্যেকটা জায়গা প্রকট হল এবং তেনারা ওখানেই তাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগ পর্যন্ত সাধনা করেছিলেন বৃন্দাবন থেকে এবং তারপরে তার ভাতিজা শ্রীজীব গোস্বামীকে দায়িত্ব দিলেন যে আমরা বৃন্দাবনে যে লুপ্ত বৃন্দাবনকে আমরা উদ্ধার করলাম এই কথাগুলো মানুষের কাছে আমরা এখন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি না আমাদের শেষ সময় তাই তোমার উপরে দায়িত্ব থাকলো বৃন্দাবনের এই কাহিনী ঘরে ঘরে পৌঁছে দাও এবং এটা যেন ঘরে ঘরে পূজিত হয় তার ব্যবস্থা করো রাধে রাধে ঠিক বারোটায় ভোগ হয় ভোগ আরিত হয় ভক্তগণ আসেন এবং ভক্তগণ তাদের যে কাজগুলো বাড়িতে করা সম্ভব হয় না কখনো মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকেন যেমন কারো অন্নপ্রাশন কারো হয়তো জীবন বার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী এই কাজগুলো বাড়িতে গেলে বহু রকম লোকের প্রয়োজন পড়ে মন্দিরে এলে সেইগুলো দরকার পড়ে না আমরা একবারে প্রসাদের কন্ট্যাক্ট করে নিই যার ফলে ভক্তরা আসে এখানে এই কাজগুলো নিয়মিতভাবে হয়ে থাকে এবং নিয়মিত যে যে সময়গুলোতে ভোগ দেওয়া উচিত সেই সেই মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ী এখানে ভোগ হয় এবং ভক্তরা আসেন সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা আরতি সকালে মঙ্গল আরতি ইত্যাদির মাধ্যমেই মন্দিরটা মুখরিত হয় এখানে বিভিন্ন রকম বই পাওয়ার ব্যবস্থা আছে যেমন আমাদের যোগাযোগ রয়েছে গীতা প্রেসের সঙ্গে গীতা প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে জন্য সব রকম বই এখানে আসে যে বইগুলো বাজারের চেয়ে অনেক স্বল্প দামে বিক্রি হয় এখানে ওই সংস্থা থেকেই তারা 
কিছু কন্ডিশন করে এখানে বইটা পাঠিয়ে দেয় এখানে বই পাওয়ার সুযোগ আছে তাই ভক্তবৃন্দ সবাইকে আমরা অনুরোধ করি বা আহ্বান জানাই রূপ সনাতন মন্দিরে সবাই আসুন এসে মহাপ্রভুর আঙিনায় আনন্দ করুন তো রূপ সনাতন মন্দির সম্পূর্ণটা আপনাদেরকে দেখালাম এখানকার পৌরাণিক কথা সব কিছু আপনাদেরকে শোনালাম এবার যাচ্ছি আমরা ভোগ খেতে ঠিক আছে পিছনে এটা হচ্ছে রূপ সনাতন মন্দির মোরগ্রাম ধাম মাদাইপুর রূপ সনাতন মন্দির তো এই রূপ সনাতন মন্দির সম্পূর্ণটা আমি ঘুরে দেখালাম যেহেতু আমি এখন দুপুরবেলা এসেছি ঠিক আছে তো এই দুপুরবেলাতে এখন মন্দিরে ভগবানকে ভোগ লাগানো এবং বিশ্রামের সময় তাই ভগবানের মেন যে মূর্তিটা সেটার আমি ভিডিওটা দেখাতে পারলাম না বাকি সম্পূর্ণটা দেখালাম তো যারা যারা আসবা একটু টাইম টেবিলগুলো আছে আমি সব দেখিয়ে দিয়েছি কখন কোন আরতি হয় কখন কীর্তন হয় সব কিছুর সময় দেওয়া আছে খাচ্ছিলাম যেখানে সেখানে ভোগের জন্য আশি টাকা করে আর একশো কুড়ি টাকাও ঠিক আছে এই দুটা হচ্ছে রেট ভোগের তো ভোগ খেলে এখানে ভোগ খেতে পারবা সেইটুকু কোন করে নিয়ে তো অবশ্যই এই মন্দিরে একবার এসে ভিজিট করো দর্শন করো মন্দিরটা খুব সুন্দর মন্দির যা গ মানে এই মন্দিরের পৌরাণিক যে গল্প আছে সেটা সম্পূর্ণটা শোনালাম ঠিক আছে এখানকার লোকের মনে মুখে তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো লাইক করো ভিডিওটাকে এই মন্দিরে শুধু যে বসে ভোগ খেতে পারবে তা না ভোগ খাওয়ার সাথে সাথে বাড়ির জন্য ভোগ নিয়েও যেতে পারবে ঠিক আছে আমি যেমন বাড়ির জন্য ভোগ নিয়ে নিলাম তো ভোগ ওই একই দাম দাম ঠিক আছে আশি টাকা বা একশো কুড়ি টাকা আর এখানে ভোগটা দেওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে মাটির সরার উপরে সম্প সব কিছু দিয়ে দেবে তো বাড়ির জন্য নিয়েও যেতে পারো আমি যেমন বাড়ির জন্য ভোগ নিলাম যারা যারা আসেনি তাদের জন্য নিয়ে নিলাম তো যারা যারা আসবা এই মন্দিরে এখান থেকে ভোগ নিয়ে বাড়িও যেতে পারবা প্লাস এখানে বসেও খেতে পারবা এখানে ভোগে দিচ্ছে খিচুড়ি পাঁপড় ভাজা ভাত ডাল সবজি এক ধরনের শাক দিয়েছিল পায়েস চাটনি এই হচ্ছে ভোগ তো মোরগ্রাম ধাম মাদাইপুর মালদা ঠিক আছে রূপ সনাতন মন্দিরে যারা যারা মানে এর আগে আসনি এসে এই জায়গাটাকে ভিজিট করতে পারো খুব সুন্দর জায়গা অবশ্যই একবার এসো